Привет, друзья! Я в восторге от новых лосин. Они такие удобные и красивые, плюс радости от дня. Сегодня совместила два вида приседаний. И фронтальные с гантелью, и со штангой на спине потяжелее. Да, в прошлый раз я от фронталов прозрела и очень прочувствовал ягодицы, но это единичная акция. В силовых тяжелых упражнениях мы не всегда чувствуем целевые мышцы, а общую усталость. Мышцы чувствуются в первый раз или при новом большом весе. Кстати, новый вес со штангой 50 кг. Это прям много. Чувствовалась только спина. Особенно, когда я приседала до параллели. Неинтересно. И как только села ниже, фух, почувствовала, чем надо вставать. That was really hard, babe. Улучшила технику в ягодичном мосте на одной ноге. Как и в двуногом, нужно смещать вес на бедренную кость. Коврик-подушка в этом вопросе мешает, поэтому он заменен на кусок тряпки Espander. Анжумани – это тоже капец как тяжело. Заметили, я делаю ухом в пол. Моя тренировочка, если прям вся-вся, длилась 2 часа 20 минут. Но 20 минут МФР в начале, на котором я уже употела. 20 минут в середине был эллипс. Ну и в конце 10 минут растяжка, по желанию. Слушала грамотную женщину, которая сказала, что спину роллом катать нельзя ни в коем случае, потому что увеличивается риск травм. Но у меня, блин, стягиваются столбы, и вообще-то они напряжены. Что делать-то? Как я раньше вообще без этого справлялась? Послушала другого специалиста, и он сказал, что нельзя дрещам, ну, преимущественной дистрофии, у которых кости торчат. А у меня позвоночник утоплен. По моим столбам я бочком и ездила, и было супер. Короче, вернула ролл на спину, и за два дня столбы расслабила. 